Hello, hello. Good night. Oh my God. Hello. How are you? Hi, Hi. Brenda. Hi. How are you guys? Andres Menendez. Oh, this is a brand new guy. There you go. Abel. It's nice to have you back. Heidi. How are you, Heidi? Yay, there Hi, you go. Thank you. All righty. We do have, uh, hey, Regina, how are you? Very good. Okay. Who else is joining today's class? We do have Sarah also. Very good. We have Brenda. We had Dahlia. Hey, hi, girl. How are you? Okay, pretty good. We have a lot of people here today. <laughs> Hey, did you do your homework, guys? What? Nah, <laughs> just kidding. <laughs> no, teacher, don't be so mean. Dala, you wrote that you couldn't get in, but now you're in, so we're good. We're good, we're good. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay, cool. Very good. Okay, I'm sorry, guys, if I had a little bit um, late today, but I was finished one, uh, another group before you. And they were asking questions regarding um, some information of the course, so that's why I'm here, okay? But I'm here, and then we're ready to rock and roll. And I'm sorry, but I need to drink a, lo a little bit of water because I, my throat is a little bit um, dry. ¿Me entienden? ¿Un poquito? Yeah? Okay. Uh, acabo de terminar yes, otro grupo, sí. Entonces, por eso es que vine un cachito tarde. Um, y mi garganta, my throat, is a little bit dry. Está un poco seca. Le voy a escribir acá la palabra. My throat. Wait a minute. My throat. Uh, let me check. Okay, I put it here. It's, it is dry. My throat is a little dry. Okay, I'm going to roll it right now in the chat. My throat, mi garganta, my throat. So I need to drink water, bear with me for a moment. Mm. Water is delicious, definitely, 100%, very good. Okay, hey, how you feel today? Como se sienten hoy? How you feel today? Great? Excelente? Yes? I'm fine. You're fine? Okay, Ada. Excellent. I, excellent. Very good. Ah, I love, Ada, your, um, your picture, your Bonnie's picture. Bonnie. No rabbit, see? ¿sí? Rabbit, conejo, pero también tú le puedes decir Bonnie. Conejito, okay. Bonnie. And it's exactly the same. ¿Se acuerdan de Bucks Bonnie? Yeah? Yeah. Okay. So, Bonnie, ya lo vuelvo a escribir otra vez en el chat. Bonnie es también conejito. Bonnie. Bonnie. Mm -hmm. Okay. Very good. Oh, do you remember, se acuerdan, what we saw yesterday, lo que vimos ayer? Uh -huh. Yes. Okay, yes, Jacqueline. What? Uh, transportation. Transportation. Repeat after me. Transportation. Transportation. Very good. Transportation. Transportation. Very good. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con la letra T de transportation? Les voy a mandar para que practiquen la pronunciation uno un tangle twister, un trabalenguas, usando la letra T. ¿Les parece si vamos a empezar con eso? No, pero no ahorita, no se preocupen. Come on. All right. Pero vamos a empezar ya con los trabalenguas. El más difícil va a ser con el P. Ajá. Y también con el uso de la S y la SH. ¿Sí? Porque la S y la SH. Esos dos soniditos también. Porque son los que más cuestan. Y, y peor cuando van juntos. Y tienes que quitar, y tienes que ir entre uno y el otro. Ese va a ser uno de los últimos, igual con la P, ¿sí? En la P vamos a usar uno que se llama Peter Piper. Ya van a ver. Ese va a estar chido. Mm -hmm. Very good. Yeah, Peter Piper. 
-hmm. Imagínese que usted pueda llegar a decir, Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. ¿Ya? Yeah? <laughs> wow, if Peter Piper pick a pick of pickled peppers, where's the pick of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Ya? Yeah? Van a volver a decir eso. Easy, easy. Easy, queasy, yeah. Easy, peasy, queasy es como, ah, pan comido, right? También puedes decir piece of cake. Un pedazo de pastel. That's a piece of cake. Eso es, eso es algo pan comido, ¿eh? Es una expresión que usamos. Piece of cake. Se lo voy a, se lo voy a poner, piece of cake. Cuando tú dices, ah, eso está, pero que, que con los ojos cerrados lo hago, right? That's a piece of cake, ¿sí? Eso es para decir que algo es fácil, piece of cake, ¿sí? Vamos a empezar a, a conocer un poco de expresiones, ¿sí? Porque when you're learning a foreign language, cuando usted está aprendiendo un lenguaje extranjero, en este caso el inglés, tiene que conocer okay. cultura también de ese idioma, ¿sí? Y de los países que hablan ese idioma. Entre la cultura... Ay, ayer vimos algo, ayer vimos parte de la cultura norteamericana del transportation, ¿verdad? Vimos que hay transportation que allá tienen que nosotros no, o que nosotros yes. tenemos y que ellos no, ¿ok? So, exactly. Hoy vamos a ver un poquito de una frase, ¿sí? Frase común que se utiliza. También vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de, de todo un poco, ¿sí? ¿sí? Pero siempre relacionado con el tópico de las clases, ¿all right? Very good. We have Mauricio here, Mauricio Franco, Sabrina Pineda, Henry Linares is here, Anita Escobar, Ana Mejia, Blanquita Delgado. Very good. Lizette Flores. Okay, we have Alfredo Avarca. How are you, Alfredo? Yeah. I'm fine. That's nice. Mr. Very good. Very good? Ah, I'm so happy yes. to hear that. What about you, Andres Menendez? How are you, sir? Uh, no, not bad. I, I'm funny listening to the class in English. Very, very interesting. Really? Is it interesting? Okay. Yeah, yeah. Okay, hopefully you do like it. Okay, then I will make <laughs> you speak. Don't worry about that. We're about to start. Hey. Uh, <laughs> You're like, <laughs> oh my uh, goodness. <laughs> don't worry, don't worry. We're going to have so much fun. Okay, guys, do me a favor. Let's let the party start. Okay, let's welcome to the jungle, by the way. Okay, okay, okay. Let me show you right now my screen and let's do some recap. Recap, Re review. Okay, review or recap. Significa. Volver un poco a lo que vimos ayer un poquito. Review or recap. I will say, I will write it right now for you. Review slash recap. Okay. Review. Volver a ver. Recap. Recapitulación. Recap. Okay. About what mm. we have seen yesterday. Okay. Every, every word, every, mm. every day, guys, every day, you're going to learn new words. Okay. So, My best recommendation is to have a piece of paper or a notebook that you can write it down. And in that way, you will increase your vocabulary, okay? All right, guys. Bear with me for a moment and let me pop it up my screen now. There you go. Okay. Tell me as long as you're able to see my screen, okay, guys? Díganme cuando ya puedan ver mi pantalla, if you don't mind. ¿Pueden verla? ¿Yes? Todavía. Oh, okay. Yes. Yes. yes, of yes, course. Yes. Very good. Yes. Thank you. Yes. Right. Excellent. Okay, guys. Me alegra que la puedan ver. Do me a favor. Vamos a ver un poco de vocabulary that we saw yesterday. Hey, what type of transportation? ¿Qué tipo de transporte vemos ahí? Car. Uh, Car. Airplane. 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 Uh, y a boat. Very yeah. good. ¿Quién dijo a boat? I. Very good. <laughs> Cuando usted dice un bote, a boat. Excellent job. A boat. Boat. A boat. Mm -hmm. boat. Yes, boat. very good. Vamos al otro. What about this, guys? What's that? Train. 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 A train. Very good. Un tren. A train. A train. 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 What about Train. this? A, train. A, car. A, car. A car. A car. Very good. 
A what car. about this one? Uh, bicycle. 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 Or? Or bike. Or bike. 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 Very bike. good. Bike. Excellent. Bike. Bike. And the last one? Motorcycle. Yeah. La the Renegade, right? Mm -hmm. Motorcycle. Okay. Guys, motorcycle. do you remember? Do you remember? Se recuerdan? Do you remember? ¿Cuál es el verbo que ocupamos, por ejemplo, para motorcycle? ¿Cuál ride. es el verbo? Ride. 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 No, no, no. Listen carefully. No right, porque si usted dice right, es como que está de acuerdo en algo o está diciendo derecha. ¿Ok? La pronunciation is really important. Ride. ¿Cómo se escribe? How do you write it? ¿Cómo lo escribe? Air. Ride. Ok, no, espérame tú. You said R, like in Romeo. I, I see in ice cream. D, E, as in echo. Ride. 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 ¿Y qué tal con el con el bicycle? ¿Es el mismo? Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Very good. What about the car? Drive. 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 How do you spell it? Como lo, como How do you spell it? How do you spell it? D-R-I-A-D-E. Aha, very good. Usted dijo así, B-E? Así lo dijo usted? No. No. Pero usted me dijo B-E. Uh -huh. Drive. Uh -uh. Si usted dice B, usted está diciendo eso. Si usted v. dice V, usted está diciendo esto. V. 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 Uh -huh. v. Exactly. Very good. Dice D R I V E. V. Ok. V. V como v. vaca. V. v. Si usted pronuncia v. la B normal, solo usa los labios. Pero si usted pronuncia la V, es con los labios y los dientes. Very good, excellent. What about guys con train? Take. 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 ¿Cómo lo escribe? How do you spell it? ¿Cómo lo pronuncia? Very good, very good. Okay, so you have ride, take, Drive. Drive. ¿Vimos otro o no? No. Yes. Uh -huh. Take a bus. Subway. Ajá. Sí. Pero acuérdense, ¿vimos otro verbo? No, Walk. Right? Walk. Walk. Ajá. Walk. Lástima que aquí no está, pero lo podemos poner. Walk. 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 How you spell it? ¿Cómo lo, cómo lo, pronuncia, lo, lo escribe? W. A. L-K. Okay. Very good. Yo pronuncio la L, yes or no? No. 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 I do not pronounce it. Ok, very good. Look. ¿Se acuerdan la pregunta que hacíamos de que, cómo, cómo usted se transporta para ir al trabajo? Yes. Yes. How did you get to work? Very good. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Excellent. How do you get to work? Very How do you good. Get to work? How do you get to work. Bravo. Good pronunciation. Yay. Yay. How do you get to work? Excellent job. It was a WH question. The intonation goes up or goes down, guys? Arriba o abajo? Intonation. Arriba. Abajo. 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 Uh, después vamos a ver las clases de, de uh, questions, pero esa es adelante que se llama WH questions. Y la WH questions, eso es goes down the pronunciation or the intonation. Pero siempre que oírse que usted está preguntando algo, right? Very good. Okay, so, Anita, if I ask you, how do you get to work? ¿Qué me dirías tú? I drive uh, to work. I drive to work, okay. What about your sister? ¿Qué tal tu hermana? My sister, she take a bus. Ajá. Uh -huh. Very good. Okay. Thank you. 
Thank you so much, Anita. Hey, you need to pay attention to what Anita said, okay? Because we're going to use her example later on, okay? Don't worry about that. Okay, thank you, Anita. Mm, Regina, my beautiful lady, Regina, how do you get to work? I drive to work. Okay, listen carefully. Regina drives to work. Okay, very good. Andres, what about you? How do you get to work? Uh, I drive to work. You drive to work, okay. Drive to work. Very good. What about you, Alfredo? How do you get to work? I, I drive to work. You drive to work, okay. What about you, Dahlia? I walk to work. I take the bus to work. You take the bus, okay, very good. What about you, Blanqui? Blanca Delgado? Hopefully she's there. Yes. Blanquita, how are you? Okay, good. <laughs> Hola, hello. Yes, hello. Hola, hey. hello, hi, how are you? You can say that in any language. Don't worry, I understand. I understand five languages. Don't worry about it. Me sé que como anoche no me pude conectar, entonces me estoy ubicando en lo que aprendieron anoche. Ah, okay. But you have listened five guys already. Dilo tú. You can do yourself. Do your best. How do you get to work? Es como tú te transportas a tu, a tu trabajo. Si quiero decir en el bus. I Ajá, okay. Tell, Ajá. Okay, Dalia. I tell. I tell. Ajá. I, I take. I, I take, take, guys. The bus. I take the bus. Very good. Okay, repeat it, Blanquita. I take bus. Very good. Excellent. You take the bus. Very good job. Ya viste que conmigo no hay pretextos, ¿eh? Ok, very, very good. Give me the fuck, girl. That's amazing. Excellent. Lisette Flores. Hi. Hi. How do you get to work, beautiful lady? I take the bus. You take the bus as well? Ok, very good. Ok. Um, Andres Menendez, what about you, sir? How do you get to work? Uh, how do you get to work? Uh -huh. um, I'll take the bus. You take the bus? Okay, very good. And last uh, but not least, Abel Fernandez. How are you? Hi, Abel. Hi. Hi. How do you get to work, sir? I try to work. You try to work. Okay, very good. Okay, guys, so most of you has have two ways to arrive to your work, okay? Basically, some of you drive to work and most of you um, take the bus. Is that correct? La mayor Algunos de ustedes tienen dos maneras de transportarse. Manejando, drive to work, right? And take the bus or tomar el bus, right? We don't have a train, no tenemos ni train, ni subway. So way the transportation, okay? No lo confunden con el sandwich, okay? Mm -hmm. Yes, please, do not confuse them. Son ricos, pero no confuse them, okay? Okay, yes, yes, okay, very good. So now, guys, I want you to pay attention of one conversation. Vamos a empezar ya con el listening part que todo mundo tiene miedo, and I don't know why, right? Don't worry, but I want you guys to pay attention. Eh, Tal, tal vez, maybe, tal vez, um, ustedes no, um, no conozcan ciertas palabras, pero traten de ponerle coco a la idea general del diálogo. Traten de entenderlo en general, ¿ok? I will be a good teacher, voy a ser buena teacher. Pero oigan bien, ¿eh? Listen carefully, listen carefully, oigan bien. La primera semana, solo los audios los pondré tres veces. La segunda semana, lo pondré dos veces. Y de la tercera y cuarta, will be only one time. Si cachó, great. If it's not, I'm sorry. Mm -hmm. Oh, teacher, you're bad. <laughs> no, I'm not bad. <laughs> Primero, quiero que estén todos en la jugada, first of all. And second of all, 
es porque ustedes tienen que ir a desarrollando esto. Y no crean, les voy a ir mandando cosas para que ustedes en casa también practice. Porque una hora is not enough, ¿sí? No es suficiente. También tienen que poner, aparte, tienen que ir desarrollando más. Um, ¿Y por qué es eso importante? Porque luego ustedes van a hacer unos exámenes donde van a tener tiempo para hacerlo. Y si usted cachó, good. If it's not, sorry. Entonces, desde ahorita, tiene que empezar a desarrollar el oído. Y lo vamos a ir haciendo así con diferentes exercises, ¿ok? Y también los diálogos que vamos a escuchar van a ser de personas que hablan inglés, pero de diferentes nacionalidades. Porque usted tiene que acostumbrarse a los nativos del idioma y a gente que no es nativa y que habla el idioma. ¿Sí? Al principio va a llorar. Que, no <risa> que solo entiende 0.05%. Ya estamos llorando. Yes, yeah, you're crying. I know, I know, I know. Empezamos a llorar. Exactly, I know. Empezamos a llorar, teacher. I know, Alfredo, yo que usted me comprara una caja de Kleenex, just in case, right? <risa> Y un gran guacal. I'm just kidding. No. Yeah. Yeah. Pero ya verá como usted después de empezar esta clase al final del módulo, lo, vas, lo va a entender mejor. Ya lo verá. Okay. We need to practice. Le prometí que we're going to develop the four skills y los vamos a develop. Y eso que voy a hacer buena onda con ustedes, right? Mm. Oh, Thanks, y también, you're more than welcome, Sabrina. Ok. Y también vamos a empezar a ver artículos de lectura. Ok. Para poder, eh, en la lectura no es solo leer por leer. Hay diferentes cosas que debemos desarrollar en la lectura. En este módulo van a ser lecciones fáciles. Uh, artículos fáciles de entender de la vida cotidiana. A medida que usted vaya desarrollando y pasando los otros módulos, los artículos y el listening van a ser más difíciles. ¿Sí? Ya van a ver. Okay. Así que yo les dije, yo les dije, vamos a ver sudor y lágrimas. Yeah. Ok, que empiece the bottle, que empiece el sangre de Just kidding. Ok. <laughs> All right, let the jungle start. Que empieza jungle, okay? Jose Luis Vasquez, don't look at me like that. Like, <laughs> okay, all right. Okay, ahorita voy a hacer algo. Solo quiero que escuchen, okay? Vamos a hacer algo. Le voy a poner solo el listening part y quiero que cierren sus bellos ojitos. Si son de colores o si son blanco y negro o cafecitos, that's okay. Okay. <laughs> Y trate de concentrarse en el diálogo. La segunda vez, le voy a dejar que vean el diálogo y que lo escuchen. Y la tercera vez va a ser también así. Que lo lean y que lo escuchen. ¿Les parece? Vale. Ya okay, vamos a okay. empezar. So, cierren okay. sus beautiful eyes, right? Y ya vamos a empezar. Hopefully you pay attention, ¿ok? Oh, hi. Esto va a estar chévere. Oh, yes, this is the one that I need. Ok, aquí estamos en el que necesito. Ya les voy a compartir mi pantallita. Ok. Right. Me dicen si lo pueden escuchar. Yo creo que sí. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my <laughs> sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, that's too bad. ¿Lo volvemos a poner? Yes, please. Yes, please. Yes. No, uh, no, I don't think so. I'm just kidding. 
Ok, lo vamos a volver a poner. Um, esta vez voy a compartir mi pantalla con ustedes, ok? Uh, 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 uh. Y van a ver el diálogo al mismo tiempo que lo van a poder escuchar. Solo di díganme cuando lo puedan ver también, porfa. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ahora sí. ¿Pueden entenderla? No. Se mira borroso. Ah, ok. Eso es lo que yo quería saber. Eso es lo que yo quería saber. Por eso les preguntaba. ¿Qué tal así? Yes. Mejor. Ok. Sí, teacher. Vaya, espérenme tantito. Voy a poner el audio y después les voy a poner la imagen. Nice, nice, nice Ajá. No se ve nada. Sí, yo sé. Pero es por una razón. Nos quedamos oscuras. Ya les ¿Qué? voy a poner el, el audio, no se preocupen. Okay. Yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus doesn't stop near our house, so they take the bus really slow. That's too bad. Ajá. Ok. All right. Let's practice, guys. Practiquemos, ¿les parece? Yes. 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 Pero yes. Antes, antes de practicar, díganme algo. Uh, in your own words, en sus propias palabras, ¿ok? And do your best to say the things in English, ¿ok? Traten de usar, si dicen Spanglish, that's ok. Pero trate de ir usando más inglés que español. Um, ¿De qué trata la conversación? What is the conversation about? The, uh, the conversation. Ajá, uh -huh. Ada. Yes. Wow. Yeah. Yeah. About the about transportation. Cars. About transportation. Very good, Andres. What type of transportation? Do you listen what transportation they mention? Get, get, yeah. get, get transportation means uh, Yes. Uh, she, the mm -hmm. question about a car. Car, okay. Um, what else? And then, and then and a little about the subway. Right. About subway, very good. What else, Sabrina? Very good, Andres. What else? Did they mention no, the bus? The no. tra yes, uh, transportation public. Exactly, Heidi. The public transportation. Okay. Okay. Public transportation. Yes. Very good. Yes, Heidi. I know that you said pu uh, uh, transportation public because in Spanish, in Espanol, Heidi, nosotros decimos primero el transporte okay. público, right? Uh -huh. El, el primero va el sujeto, que es el transporte, Porte. y público, que sería el adjetivo, en español. Pero en inglés es al revés. En inglés Public va primero exactly, el adjetivo y luego es la, el subject, ¿sí? En inglés, okay, you're welcome. Very good, Heidi. Good try. Very good. So they mentioned public transportation. Se refieren al bus, right? Puede ser yes. bus. Puede ser un train también, o puede ser un subway, subway. right? Mm -hmm, might be. Exactly. Muy bien. Prácticamente, you're right, guys. Se trata de una conversación entre dos amigos de el carro. El carro de alguien, de algún familiar del muchacho. Y él le pregunta cómo ella se transporta en su carro. En carro, ¿verdad? O en, o en qué medio de transporte utiliza. Y qué medio utilizan sus padres. Es en general de lo que trata. Muy Ahí bien. estaba la parte en español. I know. Se los puse por una razón. Uh -huh. Pero después no voy a ser tan buena onda. Ah. <risa> Ajá. Okay. Si no se vale. Yeah. No, como no, si se vale. Se vale muy bien, José Luis Vázquez. <risa> yes, very good. 
¿Por qué no se trata de eso? Se trata de que poco a poco ir cambiándole el cassette, por decir así. Very good. Y no crea, la teacher ve usando más inglés que español. Sí. Esta semana voy a ser bien buena onda, pero la otra semana, sálvese quien pueda. All right. Very good. Yeah, Heidi. Heidi is like... Oh, oh, really? Okay. No le voy a creer, pero that's okay. Yeah. Ya va a ver, al final de esta semana vamos a jugar algo bien chido. Ya va a ver. Pero, you have to study. Si ¿sí? estudian todo, todos los días, si ustedes se fijan, yo hago un review, un recap every single class. ¿Sí? O sea, que usted tiene que estudiar conmigo o estudiar conmigo. Ahí vea, cualquiera de los dos va. Yes. Y al final de la semana hacemos un recap en manera de game. Ya verá cómo lo vamos a hacer. Así que tiene que estudiar. Y este, los deditos tienen que hacer ejercicio porque va a usar mucho las manos. ¿no? El jueves se lo garantizo. All right. Very good. So let's go back to business. Vamos de regreso a donde andábamos, right? En una jugada. Ok. Y voy a ver si comparto con ustedes la screen. Let's practice, ¿ok? Practiquemos the pronunciation. ¿Les parece? A ver quiénes van a ser víctimas. Perdón, las víctimas no. Los padres. Sorry. Me apologize. All right. I'm, don't worry, guys. I'm going to put a bigger, ¿ok? Lo voy a hacer grande. We'll put a bigger. Transportation. Very good. Here we go. Woohoo. Ok, guys. Yes. I'm... I like, uh, I think Evelyn said that, or Anita, that I have here, guys, in the, left, in the right side, in the en la, en la lado eh, derecho, tenemos lo de español, y en el lado izquierdo, tenemos lo de inglés. Pero no quiero que se me foque en el español, por favor. I want English, okay? Así que, por favor, no se me enfoque en eso. Y porque soy buena onda, Ya va a ver lo que voy a hacer. Lo va a cubrir. Yes. <laughs> <laughs> Qué buena onda la teacher. Yeah. She's really nice. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Sorry. Ok, Se guys. Borroso, Se ve borroso. No, no, no. Por favor. Por favor. Por una razón. La mandó. Ajá. Ok, guys. We practice that. Fíjense en el diálogo. Y mire qué interesante. Aquí está, mire, lo que estamos viendo. Dice, nice car, ¿verdad? Un, un, qué bonito yes. carro, Jason. Nice is, car. it, is it yours? Nice ¿Es car. tuyo? ¿Es it yours? Mm -hmm. Mire lo que dice ella. She, que le pregunta que es de su hermana, le dice, ¿verdad? Y él le dice que tiene un nuevo eh, trabajo. Y mire lo que dice. She drives to work. work. Mm -hmm. Presta atención a lo que le estoy señalando. She drives to work. work. Mire, aquí dice otro, habla de sus papás y dice, ellos no they manejan al work. trabajo. They, porque se um, está refiriendo a ellos, ¿sí? They work. don't drive to work. Ajá. Uh -huh. Y después dice que el tren... No para cerca de la casa de ellos. Entonces, the train doesn't stop near our house. ¿Ok? Vean lo que le estoy señalando porque esa dialogue que vamos a practicar right now va a ser como un trampolín para lo que vamos a ver después. Porque ya vamos a empezar a ver el first grammar topic. ¿Qué le parece? El primer tópico de gramática. ¿No es tan exciting, guys? Sí, ¿verdad? ¡Yay! Very good. Ok. Ay, sí, yo sé que aman la gramática igual que yo. Very good. First, big volunteers, please. Ok, vamos a ver quiénes son voluntarios dedocráticamente. Uh, uh, uh. Okay, Alfredo, thank you so much for participating. You're going to be Jason. And uh, let me check. Evelyn, would you like to be Ashley? Sí, ¿verdad? Okay, very good. Okay. Okay. Okay, okay. so talking about transportation as scenario number one, action. Please, you just need to start, Evelyn. Go ahead. Uh, um, yes. I, I, yo primero. Sí, señora. Sí. Dele. Ah. Oh. Uh, nice. Ay. Nice. Uh, nice. 
right? Odd before it is your. Uh -huh. Ajá, Alfredo. La primera oración. Yeah. Alfredo, what about you? No. Hello. No. It's my sister. Ajá. Uh -huh. she, she, she has a new. A new what? Oh, uh, uh, uh. Continue. Yeah. She has a new job. Mm -hmm. And she drives to work. Aha. Uh -huh. Okay, Evelyn, continue, please. Um, is here, yo, just here in the, in the bus. Okay. In the bus. The bus. Mm -hmm. No, it, no, it don't, don't talk. Mm -hmm. Don't talk. Uh, uh, my parents, my parents not, not, don't talk, but... Train, come drive, try, try a not. Mm -hmm. Continue. They are public transportation. Uh -huh. Okay. The, ba the bus or the train. Mm -hmm. uh, Evelyn? Train, the train doesn't, uh, no, the train doesn't stop. New, new bus? Ah, no. Near boss. House, 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 the, they take the bus. Okay, very good. Respiren profundo, please. <laughs> okay, good job, guys. Excelente manera de tratar, okay? Fue difícil? It was hard? Yes. Sí, ¿verdad? Pero no importa, <laughs> yo sé. Lo importante es que se lance al agua pato, okay? That's okay. Very good, Evelyn. Very good, Alfredo. Ok. Muy bien. Vamos a, vamos a practicarlo todos, la pronunciation. Y después vamos a chequear algún vocabulario que ustedes crean que una palabra que no entiendan o palabras. Y luego vamos a pedir otras víctimas. Perdón, otros participantes. Ok. <laughs> ok. Ok. Repeat after me, guys. Nice car. Nice, nice car. Nice car. Nice car. Nice car. Nice car, Jason. Nice, nice car, car, Jason. Jason. Is it yours? 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 Mire que no. la, la entonación va arriba porque esto, Is esta pregunta es una pregunta que nosotros entendemos como yes, no question. ¿Sí? Una pregunta de sí y no. Entonces las preguntas de sí o no. Uy, ¿cuánta bulla? ¿Cuánta bulla? Eh, eso va para arriba, ¿ok? Ok, very good. So repeat after me. Vamos a, a pronunciar otra vez esta sola línea, ¿ok? Nice car, Jason. Is it yours? Nice, nice, nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? yours? Ah, ah, no, no, no me está pronunciando este. Is it yours? Is it, is it, is it yours? yours? Eso es lo que quiero. Very good job. Is it yours? Is it yours? Is it yours? Vamos a la segunda. No, it's my sister's. My sister. No, no. my sister. My sister. Eso. My sister's. Necesito escuchar la S. My sisters. My sisters. My sisters. My sisters. My sisters. Very my good. She has a new job. She has a new job. A new job. A new job. She has a new job. And she drives to work. And she drives to work. To work. To work. To work. To work. To work. Ok, vamos a pronunciar toda la parte de Jason de un solo. Porque quiero que ustedes poco a poco vayan agarrando fluidez. No, it's my sister's. She has a new job. No, it's no, my sister. sister. She, has she has a new job. job. She has a new job. And she drives there to work. Todavía no pronuncia la última que no le he dicho que pronuncie. Ja, ja. Porque quiero que lo pronuncie bien. Muy bien, but a good try. Muy bien. And she drives to work. And, and she, she drives, drives, to drives to work. She drives to work. She drives to work. She drives to work. Vea que aquí no dice drive, dice drives. 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 Drives.
Drive. 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 Otra vez. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Dele. No, no, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Fantastic. Very good, guys. Demole la otra. Is her job here in the suburbs? Is his her job here in the suburbs? Miren que no dice he, dice her. ¿Sí? Her job. No, it's downtown. No, downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. Otra vez. My parents work downtown, but they don't drive to work. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. Hoy todo de un solo. My parents work downtown, but they don't try to worry. They use public transportation. Dele. My parents work downtown. They don't try to worry. They use public transportation. All right. Okay. Very good. Ya empezamos con el trabajo de lengua, teacher. No, esto no es nada. Don't worry. The bus or the train? The bus or the train. The train, the train. the train doesn't stop near our house. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. So they take the bus. Antes que pasemos a la siguiente víctima, perdón, a los siguientes participantes, ¿alguna vocabulary que you don't know what does it mean? Teacher in suburbs. Downtown. Suburbs. Suburbs of los suburbios. Lo que uno como. Ah, vecindario. No. Es como, como la parte no de la ciudad, sino que como más, más de pueblo. ¿Me entiendes? Rural. Más rural. rural. Thank oh, you so much. Thank Downtown. Ok. Downtown. Downtown. Pero no, downtown. downtown es el centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Downtown. 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 Ajá. Downtown. Es como que usted downtown. diga que va al centro downtown. de San Salvador, es el downtown. ¿Sí? Downtown. ¿Algún downtown. otro? Near. Near our, ¿cómo se pronuncia? Near. Near our. Near, near our near. near oh, es cerca, oh, cerca de nuestra yeah. casa, near our house. Oh, near our house. Near our house. Near Cerca de nuestra casita. Vamos a ver a quién le dijo otra vez. Dalia, thank you so much for participating. You're going to be Ashley. And uh, oh, no. Mr. Jose Luis Vasquez Siguenza. Yeah. Yeah. Yes, oh. you're going to be Jason. That's right. Okay. Talking about transportation, uh, dialogue number two. Action, please. Go ahead. Nice guy, Jackson. It's yours. Yours. Um, no, this is my sister. No. She has a new job. No, hey, 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 Dalia, oh. Dalia. You're going to be Ashley. Only <laughs> Ashley. Do <laughs> your horses. No se me emocione. Okay? Yes, I okay. got it. Jackson. Aha, uh -huh. espéreme, otra vez. Vamos a empezar. Okay, talking about tra transportation, dialogue number three. Action, go ahead. Nice car, Jason. It is your? Mm -hmm. Jason. Nice. Uh, yo? Yes, of course. Uh, no, at my sister, she has a new job and she drives to work. Aha, uh -huh. continue, Ashley. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Mm -hmm. My parents work downtown, but they don't drive to work. Mm -hmm. They use public transportation. Very good. The bus on the train. The train doesn't start near our. 
Ajá. Ay, espera que no veo lo, lo otro. Ahí sí, abajo. No. Oh, so the train doesn't <laughs> stop near our house, so they take the bus. Ajá, very good. Very good. Okay. Para hacer la primer dialogue, no too bad, ok? No too bad, guys. Very good. Excellent. Excellent. A medida, a medida. Thank you, Jose Luis Vázquez y Gwenza. Thank you. All right. A medida que vaya usted pronunciando más, se le van a quitar los nervios. No va a tropezar tanto, ok? Y va a ser lo más fluido y, y va a pronunciar mejor y la question la va a hacer mejor, ok? But good job. Excellent. Very good job. Thank you. Yeah. That's very good, Dalia. Very good. I'm so proud of you guys. Thank Estoy you. muy orgullosa de ustedes. Un aplauso. Un cuju. A big heart. Okay. Yes. Excellent job. Ok, guys. Yeah, you see? Heart, heart. Ok. Yes. ¿Por qué vamos a ver esto? ¿Se acuerdan que ayer vimos transportation y ustedes decían, I drive to work, I take the bus, I ride the motorcycle, etc. Right? Ustedes estaban en, ya en, en usando o empezando a usar lo que nosotros conocemos como el simple present tense, como el presente simple. ¿Sí? Pero lo estaban usando en primera persona porque decían I, I. Hoy vamos a ver el presente simple siempre. De hecho, en, la, en el dialogue, ustedes usaron el presente simple y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no sabían cuál era hasta ahorita que ya los vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver el presente simple cómo se utiliza en tercera persona, ¿sí? Y vamos a ver de forma positiva y también de forma negativa, ¿sí? Con verbos regulares. Ya después vamos a ver los irregulares. No se preocupe. No. Y Anita, que es un puño. <risa> <risa> y que se lo tiene que aprender a guayaba, como se dice en buen salvadoreño, right? Yes. <risa> y en inglés es by heart. ¿Y se acuerdan que Dalia se emocionó tanto en el dialogue que tuvimos que hacer dialogue 2 and dialogue 3 because of her? Diálogo 2 y 3 porque se emocionó mucho en el 2, Dalia. Right? Entonces, ¿se acuerda que yo le dije serena, morena, right? Ok. Pero en inglés hay una expresión, hay un idiom, ¿sí? Es una expresión coloquial que tenemos que se dice así, mire. O... Oh. Se dice, aquí a ver, ahí ya se lo voy a poner. Uh -huh. Ya se lo escribí en el chat. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. Hold Literalmente, horses. calma tus caballos, right? Pero no significa eso, Dom. All right. Hold your horses. No, yo sé. Hold your horses. No sé quién era. No, yo sé, te estoy molestando. Ok. Ok, hold your horses. Ah, sí, es sarcasmo. Es, es, exacto. Significa eh, al suave, tranquila, sí, serena, morena. Uh -huh. ¿Sí? Hold your horses. Es un idioma que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, ya ven, van aprendiendo cosas nuevas. Parte del vocabulary, ¿ok? Very good. Entonces, démosle ahorita en simple present. ¿Les parece? Démosle, ¿por qué no? I know, teacher. Yes, of course, students. Vamos a ver. Pero quiero mostrarles algo mejor. Esto, sí, este es el que yo quiero mostrarles. Porque así voy a poder escribirles algo que yo necesito escribirles. Uh -huh. Díganme si pueden ver, por favor. ¿Pueden verlo? Yeah, much better. No. No. Almost, yes. Yes. Hoy sí. Bye. Yes, yes, yes. Ok. Vean, en simple present tense, mire, usted dice, I, I walk, walk to school, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para el simple present tense? Bueno, vamos a ponerlo más grande porque este, esta letrita está pero muy chiquita. All right. Está el subject, ¿sí? Subject, sujeto, más, verbo, verb, plus o más. Complement, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo. Mira el primero que vimos ahí. Dice, I, que sería el sujeto. ¿El verbo cuál sería, chicos? Walk. Walk. ¿Y el complement? To school. To school, right? To school, porque es la primera. Puntito. Ok, vamos al segundo, mire. 
La otra dice, you, ¿cuál es el, el verbo ahí? Right. 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 Uh -huh. right. Y el complemento. Your bike. Your bike. Your bike. Your bike to school. All right, very good. Entonces, mire, aquí estamos escribiendo de forma Teacher. afirmativa. Pues ayer no dijo nada de... Afirmativa sí. esto, ¿verdad? Dígame. Ajá. ¿Quién dijo? Teacher. Sí. Yo dije que no me parecía la pantalla, pero hoy sí ya, hoy ya sí. la puedo visualizar. Sí, sí. Hoy sí. Ok, Gracias. cool. Gracias. Ok. Vaya, hasta, eh, hasta esto estamos bien, ¿verdad, chicos? Estamos bien en esto, right? Yes. Ok, very good. Right. Vaya. Ahora quiero que se fijen en esto, miren. En el tercero. Exactly. He works near here. Vamos a ver aquí una cosita. Vamos a escribir acá. Ok. Ok. Perfecto. ¿Por qué quiero que se fijen en esto? Porque es bien importante. Vamos a ver, vamos a quitar esto acá, que no lo ocupo. Ok. Miren el tercero. Ahorita estamos solamente en oraciones afirmativas, chicos. Mm -hmm. He works. She works near here. Bye. Muy he. bien. He or he. she. Cualquiera de los she. dos. Yo les puse she por okay. una razón, pero le vamos a poner he para que no se confundan. Ok. Si ustedes se fijan, acá voy a poner de este color. Vamos a ver, mire, aquí está el verbo, right? El verbo, este es el verbo. Pero vean What? que aquí el verbo aquí tiene alguna cosa, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia aquí? Es el final. Es, es, es. Ajá, es. exacto. Es. Ok, ¿cuándo? Es plural. Eh, ah, no, no, no es plural. De hecho, es tercera persona. Es tercera persona, muy persona. bien. Third person singular, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces... Cuando nosotros estemos usando tercera persona, la tercera persona es, como vamos a ver, he, she, and it. ¿Sí? Cuando esto se llama tercera persona del singular o lo que conocemos en inglés, third, third, vamos a poner aquí, third, yeah, person singular, ¿sí? La tercera persona, cuando usemos el presente simple, a los verbos les vamos a tener que agregar, ya sea S o ES, dependiendo de la terminación del verbo. Ya después les voy a decir, por ejemplo, miren en el tercero. ¿Ven, ven la tercera, la tercera, eh, no, la cuarta sentence, guys, donde dice she? She, 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 uh -huh. she takes, miren. Ok, ven que lleva ES al final. She yes. takes, she takes the boss takes. to work. The boss. En este caso, to chicos, work. el verbo, ya la, el verbo que ya, el, el verbo take es así, solo con, sin S se escribe taque. O sea que aquí solo le agregamos hey. la S. Hey. Ajá, uh -huh. pero hay otros verbos que le vamos a tener que agregar la ES o la S, solo cuando estamos hablando de simple present y con tercera persona. De ahí, los demás, por ejemplo, walk y ride y todo, lo vamos, en, lo vamos a poner, por ejemplo, el, el verbo walk, que está aquí. Con, por ejemplo, I, you, we y they, no le vamos a agregar S, sino que vamos a hacer el verbo tal cual. Por ejemplo, el walk, mire. Que está, que está ahí, lo dejamos tal cual, mire, I walk, we'll, pero si yo quiero decir, si yo quiero usar el she, voy a usar walk o walks, guys. Walks. 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 Esto está fácil, ¿verdad? Paco, right? Mm -hmm. Piece of cake, right, guys? Sí. Yeah, easy, peasy, quizzy, teacher. Ok. Easy, peasy, quizzy, otra manera de decir piece of cake, ¿ok? Para, para que les entiendan. Vale, más bien. Ahora, chicos, si ustedes se fijan, lo que aquí tienen que aprender, guys, es que eh, tienen que aprenderse los verbos prácticamente, ¿sí? Walk significa caminar. Ride, ¿qué dijimos que significaba? Montar. Montar. Works, ¿qué significa? Trabajar. 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 Takes. 
tomar, tomar, tomar. 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 Live. Vivir. Vivir. Y use. Usar. Usar. Ok. Ahora, chicos. Negative. Negative sentences. O negative way. Negative way. Forma negativa. Negative way. Bueno, quiero ver. Vamos a ponerle aquí algo más chivo para que se vea bien cabal. All right. There you go. Vamos a ver aquí. Ok. Este. Ok. Cool. Negative way. Para forma negativa, vean cuál es la fórmula. Traten de cachar la fórmula. A ver quién me la dice. Don't. Sujeto. Sujeto. Subject. My, plus do. Uh -huh, no. Plus do. Plus not. Not. Plus, plus the verb. Oh. Plus complement. ¿Sí? Uh -huh. Vaya, imagínense un ejemplo. Vamos a ver a... Uh, el tercero, no, el, no el, seg el segundo vamos a ver, que donde dice you. Mire, you es el subject, right? Está el do, está el not, y ya les voy a decir por qué. Está el verbo, ¿cuál es el verbo? Live. Eh, el complemento, near, near here. here. ¿Mm? Near here. Significa ellos no viven cerca de aquí. Muy bien. Pero dice, teacher, ahí no dice do not, ahí dice don't. Yo sé. Porque, exactly, el do not Expression. significa no, ¿verdad? Pero esa es la, con, la contracción, es don't. don't. ¿Y para qué, ver, para qué sujeto vamos a ocupar eso? Para I, sí. para oh, you, you, para we, we y para they. they. Muy bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el, con he and she. ¿Cuál es el que tienen ahí, chicos? ¿Qué tiene Doesn't. ahí he and she? Exactly. Does not. Exactly. Doesn't. Does not. Very good. La contracción, la contracción es doesn't. doesn't. Exactly. Doesn't. Y lo vamos a usar para tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona, guys? She. 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 Very good. Exactly. Y tenemos ese ejemplo. Ahora bien. Ajá. It es para un sujeto. It es para una cosa. Una cosa. Por ejemplo, Ay. usted está hablando de un perrito, usted está hablando de un lugar, ¿sí? De un libro, usted utiliza it. Que es un pronombre que sustituye al nombre, ¿sí? Son pronombres. Yes. Muy bien. Very good, guys. Ahora bien, vean algo en particular. Miren, pero ven que hay una diferencia entre don't live y doesn't work. ¿Habrá alguna diferencia? Sí. Ese. ¿Cuál es la diferencia? El verbo. The verb. Mm. Ajá. Miren qué interesante. Señalemos, e señalemos este. Ese miren. Colocamos la S. Miren, miren. Ajá. Por ahí va la cosa. Muy bien. Miren qué interesante esto. Porque, porque, porque ven en la afirmativa que le colocamos una S. Y ven en negativa que no le colocamos la S. Miren, vamos a hacer, es, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a ver, Después, afirmativo y negativo. Vamos a ver. Para auxiliar, teacher. Ah, pues por ahí va la cosa. Affirmative. Vamos a ver ese. Vamos a ver esta cosa. Mm -hmm. All right, very good. ¿Cuál es la afirmativa? Vamos a aprender a poner. Ok. La afirmativa vamos a decir que he works, ¿verdad? Vamos a quitar eso. Que siempre se me va eso a mí. No sé por qué se me va. Ok. He works near here. ¿Sí? Estamos diciendo, él trabaja cerca de aquí. ¿Verdad? Ok. Vamos en, con el negative. Con la negative. ¿Cuál sería la negativa allí, chicos? She doesn't. He doesn't work near here. Ajá. Muy bien. He doesn't. Okay. Doesn't. Okay. He does not or he doesn't. Okay. Cualquiera de los dos va bien. He doesn't work. Okay. Near here. Okay. Very good. Vean una cosa. Okay. Aquí el verbo estamos hablando de una S al final, right? Ajá. Bien interesante. Una S. Pero aquí, ¿por qué? Aquí también es tercera persona. ¿Y por qué? ¿Cuál es el verbo en la, en la sentence negativa, guys? 
Works. works. Ajá. Pero si usted se fija, ahí no es works. En negativo es work. ¿Por work. qué? Work. Auxiliary. Exactamente. Exactamente, chicos. Cuando, por ejemplo, tenemos el auxiliar que es doesn't, en este caso, y nosotros estamos usando el auxiliar, automáticamente estamos diciendo que la sentence está en negativo, de la persona, entonces el verbo principal, que en este caso sería work, no necesita ponerle S o ES, dependiendo del verbo que voy a usar, pero en este caso... Es work, se le agrega una S. ¿Por qué? Porque gramaticalmente es incorrecto y porque el auxiliar ya nos está diciendo que es tercera persona. Entonces, usted cuando use doesn't, que es el auxiliar, el verbo que va a ocupar usted después, que sería el principal verbo de la oración, lo tiene que dejar en presente. No tiene que modificarlo nada. ¿Me entiende? Estamos ahorita viendo negativo. ¿Sí? Sentence negativa. ¿Me entiende sure. lo que le estoy diciendo? Go ahead, sir. Dígame. Yes, sir. Yes, sir. Es, es similar con el, con el did y con el tiempo en pasado. Ah, prácticamente, sí. No se me adelante, pero casi sí. Ahí va la cosa, sí. Media vez usted entienda cómo funciona en presente, va a poder entender los demás <risa> verbales. Exacto. Okay. Okay. Very good. Bárbaro. Congratulations. Uh -huh. Excellent. ¿Entienden ahí? Sí. No me vaya a decir... He doesn't work near here, porque eso sí está malo. Oh, yeah. He doesn't work, okay. ¿sí? Okay. Si usted me bueno, dice works, ya la cantió. Teacher, entonces el auxiliar, bueno, el negativo, el auxiliar, sustituir la S. Así Exacto. No sí, si usted, y usted lo puede utilizar también en, posit en positivo, pero ahorita no, estoy, no estamos viendo el auxiliar en positivo. Estamos viendo solo el verbo. Si usted dice he works... Near here está afirmativo y le agrega una S porque está hablando en tercera persona. Pero si usted quiere tener la misma idea en negativo y me utiliza el auxiliar, que en este caso sería does or does, does not, does para he, she, it. Exactly. Como es un auxiliar, es como que ayuda un poquito a darle sentido al, a, a, la, a la oración. El verbo principal, que sería work, o puede ser cualquier otro verbo, right? Puede ser work, clean, teach. Speak, play. como se quiera, ¿eh? exactly. Play, muy bien. Cook, de cocinar, cualquiera que a usted se le ocurra. Pero si usted está utilizando el does o el doesn't, el verbo que le sigue el principal no me lo va a tener que modificar para nada. Me lo va a dejar tal cual es. ¿Sí? Así en presente, en infinitivo. ¿Sí? Tal cual. Okay. ¿Estamos bien ahí? Okay. Very sense. good. Makes sense, yeah. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, chicos. Ven que qué fácil el simple print. Yes. Bueno, vamos a dejar the first question. No, the first homework, guys. ¿Qué les parece? Yeah. <laughs> yeah, okay. yeah, yeah. Let the party start. Ok, very good. Homework. Ok, homework. Ok, ahorita les voy a mandar el homework por WhatsApp. ¿Sí? Prácticamente, oh, okay. guys. Es, ¿Cómo le podría decir? Son dos diálogos chiquititos. Es de un párrafo. Pero en cada línea del diálogo hay, está el mismo verbo, guys. En paréntesis. Está live y lives. ¿Verdad? Está, por ejemplo, walk y walks. Un ejemplo. Y usted tiene que decidir cuál de las dos formas es correcta dependiendo de qué sujeto usted está hablando. Así que yo que usted leyera bien, pero muy requete bien las sentences, porque a veces se puede ir en, en chueco, por decir así, right Entonces, para que pues le salga bien. Este es bien fácil. Este, este, este ejercicio es fácil, porque prácticamente eh, los verbos ya están allí. ¿Sí? Ya están ahí y usted solo tiene que seleccionar cuál es la forma correcta, o el uno o el otro. Y ya están en paréntesis los verbos. Sí. Solo quiero saber si ya les llegó. Espérenme, ahorita voy a ver si ya les llegó. Solo, ok, let's pop it up the screen. Vamos a ver. Me, me avisan cuando les llegue, ok? Allow me one moment, please. Que le avisemos cuando nos llegue el... Yes, please. En el grupo, en el WhatsApp group, guys, please. Ok. Ya les lo mandé. Let me know if you receive it, please. 
Yes. Yes, yes teacher. Yes. Ok, yes. cool. Ok, entonces ese es el homework. Ese es el homework, ok. Y si ustedes se fijan, ah, ahí, ahí les yes. puse un cuadrito chiquitito ah. de walk y walk, ¿sí? Ah. Teacher. Yes, no, student. No, yo no, yo no lo he recibido. Ay, porque usted no, no está en el grupo. ¿Por qué no está ah, en el grupo? ¿Y por qué no está en el WhatsApp? Pues, come on. Llegué <risa> tarde. Ah, no, 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 ya va a ver, le voy a enseñar algo. Para que, para que vea cómo se puede usted meter al WhatsApp. No, estoy en WhatsApp. ¿Por qué no se ha metido? ¡Come on! ¡Ash! ¡Qué increíble! Espérense, qué barbaridad. No, ya. No estoy molestando, no se preocupe. Vamos a ver. Dai, ahorita les voy a enseñar algo que ustedes tienen que haber recibido. ¿Recibieron este email, guys? Yes. 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 En, su, en su Gmail o en su Tigger o en su Yahoo, no sé. En cualquiera de los dos. Yes, teacher. Ok, sí. entonces si ustedes se fijan, tiene detalles del módulo y ven que aquí dice algo. Grupo de, grupo de WhatsApp y hay un link aquí. Sí. Vaya, yes, entonces teacher. le da clic allí y le va a decir, Would you like to join the group? Le va, quiere unirse al grupo, usted le dice yes. ¿Sí? Y así se va a unir al grupo. Ajá. ¿Quién me está levantando la mano? ¿Alguien quiero ver? Ah, muy bien, Anita Mejía. Gracias. Very good, girl. Miren, ya ven, tengo mi, mi mano derecha, my right hand. Very good. Anita. Are, Anita sent already the link through the chat, en el chat. You can click on it, dale click ahí y ya se va a entrar. ¿Sí? Ok. And then you will be able to receive the... Eh, the homework. Si cuando entre usted no recibe el homework, por favor escriba en el chat y yo lo voy a volver a mandar. Ok. Ok, very good. Ok, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Any doubts? ¿Alguna duda? No, Is everything clear like water or everything clear like corchara? Uh, uh, yes, Andrés, go ahead. Buena, buena question. Yes, go ahead. You can please uh, write the, the question about the transportation. You can uh, please, or can you please? You can. Uh, yes, I can. Pero me estás diciendo, me estás preguntando. Uh, si usted podría escribir de nuevo la pregunta de, la, de transportation. Uh, con, la, que, con, la, con la que iniciamos. Uh, can How can you please? You get to work? Exactly. Can you please? Okay, exactly. How do you get to work? Work very good, uh -huh. very good. Okay, ya te la mandé. Sí. Your model, welcome. How do you get to work? Mm -hmm. Very good. Okay, guys, it was nice to have you in our second class for this model. Hopefully, you enjoyed it. Y no hayan llorado mucho. Sorry for that. Okay. Yes. No, no. Me, ah, espérense, ya, ya estamos calentando motores. Okay. Very good. <laughs> okay, guys. I'm so happy to have you once again. Okay. Please study. And hopefully we can see you tomorrow. Okay. Hugs and kisses. And good night, everybody. Okay. Bye bye. Bye bye. 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 bye.